I'll just give a, a brief, I'll set a context of our discussion before going into the, the questions with the, with the panelists. <coughs> our panel today, uh, you know, is, is, is uh, basically formed by people who are practitioners in digital finance, whose job uh, is primarily to fight against cash on a daily basis. And, uh, you know, uh, they are all in their own, uh, uh, in their own areas are trying to digitize various types of payments and various types of, uh, you know, financial services in Pakistan. So talking about retail, uh, retail industry, as we all know, is one of the it fastest growing industry in, in Pakistan and around the world also. It's going through major transformations. Uh, if you look at uh, international retail, uh, you know, the, the sales, uh, the, the level of consumerization that has increased globally is phenomenal over the last years and has been very aggressively fueled by the, the very recent COVID and post-COVID uh, scenario. Um, you look at the largest retailers, they are actually uh, fusing uh, fintech or financial technology within their own business models to digitize uh, consumer experiences, to digitize their payments, to come up with omni-channel you know, payment strategies. Just to give you an example, Starbucks, as we all know, uh, was a coffee seller. You know, they had been opening like 3,500 branches every year in the US in 2007, 2008. And now, since last five, eight years, they have transformed themselves into the largest, one of the largest neo banks, you know, by, you know, introducing their gift cards, you know, and, and, and uh, uh, you know, uh, allowing loyalty to be enabled on those cards, having what? 16 billion dollars of one point sorry 1.6 billion dollars of deposit having 24 million card holders you know so they have practically become a bank so there is a lot going on when you talk about digitization in the retail sector and uh, this is what we are looking at when you see Pakistan in that context where the sales in retail has doubled in the last 10 years and we see a lot of uh, players now, uh, you know, trying to digitize retail user experience, both in terms of the retail as well as the e-commerce, and a lot of new uh, uh, products and, and and mechanisms are being devised to digitize uh, retail financial retail uh, payments as a whole. Uh, in that context, uh, I'll start with uh, Aswandiar first of all, because Aswandiar. Uh, represents Chain Store Association of Pakistan and he uh, is the best person to give the retail end perspective into this conversation. So Aswandiar, if you look at the, uh, the, the overall retail industry of Pakistan, uh, where do we stand in this context of uh, retail digitization when we talk about, you know, payment is just one, one of the last miles, but you know, there are so many other areas which are going through transformation. Where do we stand in Pakistan in terms of digitizing the retail uh, sector as a, uh, you know, a retail value chain and specifically the payment side of it? Ji, thank you, uh, SN. I hope uh, everybody can hear me and I'll try to be brief. Okay, I think it's a very important question, that retail landscape is what is So I think roughly speaking, we have A, the organized sector, which are brands, and then we have uh, unorganized sector or, you know, whether it's multiple stores or I mean two three stores, bhai ka, banje ka, uh, uh, walid sahab ka, yeah, you have Kiryana stores. So, if I talk about the organized sector, it's about 15 to 20 percent uh, retail sector. Ka hai, in, uh, estimate ke mutabik, and wo zyada tar digitalized hai, aur wo zyada tar usko koi ye bhi issue nahi hai, wo documented bhi hai, tax compliant bhi. Aapne dekha hoga FBR ke point of sale system bhi, ke saath bhi integrated bhi hai, jisme uh, cap played a big role. So, वो तो उनको ये इशू नहीं है कि जी कैश पे काम हमें करना है तो फिर हमें भी पेमेंट सॉल्यूशन पे मतलब चाहिए नहीं बिकॉज़ हमें डॉक्यूमेंट नहीं होना तो ये तो वो सेगमेंट है जो कि डॉक्यूमेंटेड सेगमेंट है उसकी अलग चैलेंजेस हैं राइट ठीक है टैक्सेस कंप्लायंस परसीव्ड हैरेसमेंट ऑल द इशूज असाइड दे आर इन द डॉक्यूमेंटेड ग्रुप तो उनके अलग चैलेंजेस हैं देन वी लुक एट द लार्जर 
सो सेगमेंट ऑफ रिटेल जो 80 प्लस परसेंट है जिसे हम कहते हैं कि भी लाखों दुकानों की बात कर रहे हैं यहाँ तो हम चंद बीस हज़ार तीस हज़ार दुकानों की बात कर रहे हैं वहाँ लाखों दुकानों की बात कर रहे हैं छोटे से यू नो छोटे से छोटा उसके अलग चैलेंजेस हैं और उसके अंदर चैलेंजेस जो हैं वो यही टैक्स रिलेटेड हैं या डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर है या अडोपशन ऑफ टेक्नोलॉजी है या मार्जिन ही ऐसे हैं तो मट देर आर नॉट ऑफ फैक्टर्स दे तो आई थिंक एक तो इसको हम क्लैरिटी से देख लें कि बी दे आर टू सेट्स ऑफ लार्जली ब्रॉडली स्पीकिंग टू ग्रुप्स सेगमेंट्स एंड देर चैलेंजेस आर डिफरेंट अगर ब्रांड्स की बात करें या ऑर्गेनाइज रिटेल की बात करें उनके चैलेंजेस तो ये हैं ना कि उनके पास यू नो अलॉट ऑफ स्टोर विल गो टू माई स्टोर समी एल्स स्टोर वील हैव टू और थ्री पॉज मशीन पॉज कार्ड मशीन वील हैव दैन वील ऑल्सो हैव एन इंटरनेट पेमेंट गेट वे वन इन मोस्ट केसेज समटाइम्स टू ऑल्सो डिपेंडिंग राइट एज अ बैकअप बिकॉज हमारे यहाँ बैकअप वाला कल्चर बहुत है कि हर चीज़ का आप एक बैकअप रखो बिजली का बैकअप भी है भी कार्ड मशीन का भी बैकअप होता है तो वो तो एक अडोपशन तो है उससे रिलेटेड चैलेंजेस ये हैं कि भी एक जगह पे कम होता है बैंक जिसका किसी पॉज मशीन है वो अलग है इंटरनेट पेमेंट की अलग है अगर सेम बैंक है या सेम फिनटेक है वो भी एक पोर्टल पे अमूमन कम ही मिलता है आपको और उसके रिकन्सिलियेशन और बाकी इशूज असाइड एंड ऑल दैट तो ये तो कुछ आई वुड से कि मोर ऑपरेशनल एंड उस तरह के चैलेंजेस हैं जिसमें आई थिंक काम काफ़ी काफ़ी हो रहा है असल जो बड़ा जो ग्रुप है ना जो विच इज़ द स्मॉलेस्ट स्टोर एंड द अनडॉक्यूमेंटेड और दी रजिस्टेंट रजिस्टेंट ग्रुप ऑफ रिटेलर्स उनके चैलेंजेस तो यही हैं कि कैश का इस्तेमाल आसान है उनको आगे पे असल में सबसे बड़ा इशू ये है जस्ट एंड हियर रिगार्डलेस ऑफ द ग्रुप इसके पीछे सप्लाई चेन जो आपकी वैल्यू चेन है सप्लायर है सब है वो तो कहते हैं कि कच्ची पर्ची में दूंगा तो फिर वो अगर आप आप यहाँ से आप डिजिटल पेमेंट ले भी रहे हैं लेने के तैयार भी हैं आपका चेन टूट जाता है और आपने अगर कम्प्लाइंट कम्प्लाइंस करनी है तो फिर आप फंस जाएंगे बिकॉज आपने पीछे तो कैश की पेमेंट की हुई है कच्ची पर्ची की हुई है या फ्राना की हुई है तो देर आर लॉट ऑफ इंट्रिकसीज विच आर एड्रेसिंग पेमेंट इशूज एंड यूज ऑफ कैश एंड दी ऑडोपशन डिजिटल पेमेंट्स एंड ऑफकोर्स द नेक्स्ट स्टेप इज ऑमनी चैनल रिगार्डलेस ऑफ सोट ऑफ एंड आई थिंक वन वी लुक एट डिफरेंट ग्रुप्स जैसा एक कंज्यूमर्स की बात हुई एवरी कंज्यूमर इज डिफरेंट और यू कैन सेगमेंट दैम सिमिलरली रिटेलर्स के अंदर भी अलग अलग चैलेंजेस एंड आई थिंक आप लोग ऑल ईयर यू आर लुकिंग हाउ टू क्रैक दोज इशूज इन क्रैक दोज प्रॉब्लम्स एंड आई शो वी टॉक अबाउट दैट थैंक यू थैंक यू अस्मद यार अमार सो सिंस यू आर दी ओनली पर्सन रिप्रजेंटिंग अ बैंक टूडे हेयर इन दिस फोरम असफन यार ने जो बात की सो बैंक्स बड़े अरसे से दे हैव बीन ट्राइंग टू यू नो ऑन बोर्ड ऑल दीज रिटेलर्स इन डिफरेंट सेगमेंट्स सो हमने देखा है कि जो टॉप सेगमेंट है टीयर वन रिटेलर्स का वो तो काफ़ी हद तक बैंक्स ने उनको सर्व भी किया है और अब फिनटेक्स भी उनको सर्व कर रहे हैं बट वैन यू टॉक अबाउट गोइंग डाउन स्ट्रीम और आप जो ये छोटे मिड टीयर या जो लो टीयर दुकानदारों को जब आपने सर्व करना है और उनकी पेमेंट्स को डिजिटाइज करना है तो एक तो ऑपरेशनल चैलेंज जो बताया है और सप्लाई चेन रिलेटेड चैलेंज और यार ने जिक्र किया है बट अपार्ट फ्राम दैट फ्राम द एज अ सप्लायर ऑफ दीज सर्विसज आप क्या समझते हैं कौन से ऐसे चैलेंजेस हैं जो बैंक्स को रोकते हैं जो इस इसमें फ्रिक्शन पैदा करते हैं टू ऑन बोर्ड दीज टाइप्स ऑफ मर्चेंट्स और उनको आप डिजिटाइज या उनकी पेमेंट्स को डिजिटाइज क्यों नहीं कर पा रहे पाकिस्तान में थैंक यू थैंक यू ऐसा देखें ऐसे फ्राम अ बैंकिंग परस्पेक्टिव अगर आप थोड़ा पीछे चले जाएँ लेट्स सी टू द अर्लियर डेज ऑफ द पॉस्ट मशीन एंड जब ये पेमेंट्स सारी हमने ऑफ़र करना शुरू की थी तो पहले तो जैसे असुन जान ने कहा कि पहला हमारा टारगेट हमेशा से वो ऑर्गेनाइज सेक्टर था बिकॉज इट वॉज ईजियर दे वर डॉक्यूमेंटेड दे वर बैंकिंग एंड देट हैव द टैक्स इशू दैट द अदर सेक्टर हैड एंड देर वॉज एंड रजिस्टेंस टू चेंज सो वंस वी हैड डन दैट ऑबियसली द पुश कमिंग फ्राम आर रेगुलेटर एज वेल वॉज टू यू नो गो डाउन स्ट्रीम एंड यू नो सच अ बिग अपॉर्चुनिटी आउट देर सो you know there was a lot of work done uh, at the regulation level as well jisme very recently uh, i think a, a year uh, or so ago i believe uh, uh, they came came out with the regulations which would allow us to onboard uh, merchants with very minimal paperwork so aaj agar hum jaise hub ko onboard karte hain aur ek karyana store onboard karne jate hain to paperwork almost same requirement thi but with this change in regulation ये अब ईज ऑफ हुआ है अच्छा उससे एक और फ़ायदा जो हमें नज़र आ रहा है कि एक एलिमेंट ऑफ ट्रायल आ गया है सो द न्यू रेगुलेशन अलाओ कि आप ऑन बोर्ड हुए एंड यू गेट अ लिमिट ऑफ ट्रांजेक्शन 
सो आप उस लिमिट में रहते हुए यू एक्सपेर यू एक्सपीरियंस द सर्विस यू सी हाउ इट गोज एंड वहाँ पे बिकॉज आपकी कार्ड मार्केट इंक्रीज हो रही है आपकी इशुअन साइड पे इंस्ट्रूमेंट uh, ज़्यादा आ रहे हैं तो देर इज़ अनफ मार्केट आउट देर टू पुश डाउन कि भाई मशीन होना ज़रूरी है या डिजिटल एक्सेप्टेंस होना ज़रूरी है सो वट वे आर सींग नाव इज के दैट डिमांड विच नेवर एग्जिस्टेड डाउन स्ट्रीम इज कमिंग अप सो द चैलेंज रियली इज के आर हाउ डू वी एज बैंक स्टार्ट सर्विसिंग दैट ऑबियसली दर इज़ अ वेरी हाई कॉस्ट इन गोइंग डाउन स्ट्रीम एंड सर्विसिंग दीज स्मॉलर मर्जेंट्स एंड दैट्स वाई वी एट अल्फला प्राइमरीली वी बिलीव के यू नो वी कैन डू दिस इन अ मच मोर इफिशेंट मैनर थ्रू कलेबरेशन and that's what we're uh, right now focused on we're uh, working with uh, fawad paymob and uh, with other players as well to go downstream our prime objective right now is ke yaar upar wali segment ko to hum hamari branches ke through bhi cover kar lete lekin niche jo hai uske liye we need help and that's where the, the partnership spirit comes in bilkul aur uh, ye jo aapne baat ki ke yaar pehle jo mindset tha banks mein aap 4 5 saal agar piche chale jaye तो इट वॉज़ मोर के डी आई वाई के जी हमें ही सब करना है वी विल डू इट आर सेल्स पूरा इको सिस्टम जो कहता था कि मैं ट्राई करूँगा सो नाउ वी सी दैट देर आर कोलेबरेशन कमिंग अप बिटवीन बैंक एंड फिनटेक प्रोवाइडर्स जहाँ पर इस रिस्क को आप मिटिगेट कर रहे हैं और डाउन स्ट्रीप जाने के लिए आप मिल के तो उसी कॉन्टेक्स में पे मॉप बींग वन ऑफ द यू नो इंटरनेशनल फिनटेक वेरी लार्ज इन मिडल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका रीजन फवाद पे मॉप कि पाकिस्तान में जो स्ट्रैटी है वो कोलेब्रेशन की है ओबियसली बिकॉज यू वर्किंग विद बैंक अल्फला एंड इज दैट लाइक इज द टारगेट इज इज द टारगेट टू गो डाउन स्ट्रीम वाइल ऑल्सो टॉक अबाउट क्रिएटिंग ओमनी चैनल पेमेंट डिजिटाइजेशन स्ट्रैटी फॉर मर्चेंट्स क्या इसके ऊपर थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करना चाहेंगे कि वॉट इज़ द स्ट्रैटी ओवरऑल आप किस तरह इसको इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाह रहे हैं थ्रू पे मॉप श्योर थैंक यू सर सो यस सो फर्स्टली इट्स कोलेबरेशन एंड जैसे मारने का मेरे ख्याल से आज से अगर हम चार पाँच साल पहले चले जाएं तो आई थिंक द कोलेबरेटिव मूड वाज नॉट ऑन आई दर साइड ऑफ थिंग राइट सो फिनटेक्स वॉन्टेड टू डिस्टर्ब द बैंक एंड बैंक वॉन्टेड टू मेनटेन देयर पॉइस राइट बट नाउ आई थिंक इट्स मोर अबाउट that they want to collaborate together in order to make sure that uh, we are able to deliver the change that we are promising to the market that's that's one part of this how is pmop doing so we we actually are uh, i would define our, define pmop as a distribution company who distributes omni channel payment technology to the market so we set up an infrastructure We make sure के उस infrastructure के ऊपर हम हर किस्म की payment को process कर सकें whether it is for an online business, whether it is for an offline business, whether it is for social commerce businesses, whether it is for small retailers or large retailers, right? But our focus and our experience, like for instance, we have right now around 150,000 merchants across the globe. majority of our merchants come from the sme segment so even in any economy sme is is the main contributor to the economy right so 70% of the gdp comes from smes <coughs> so if so the the important thing is to digitize them as well so a lot of payment related focus like amar said initially was on the more organized sector what we want to do is with 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 the with the new technological developments that are happening around the world like for instance we are bringing soft boss we are bringing payment links we have we what we are trying to do is with minimal efforts of the merchant be able to capture the payment itself right and therefore with with that intervention we want to cap capture that sme segment which remains still a green field in pakistan सो so, अगर हम अपने एस एम सेगमेंट को इस वक्त गेज भी कर लें विच इज़ विच इज़ बाई लोएस्ट नंबर्स जो हमारे पास अवेलेबल हैं इज नॉट लेस दैन फाइव मिलियन एंड वी हैव लाइक नाइन्टी थाउजेंड पॉस मशीन आउट देर विद थर्टी फोर थर्टी फाइव थाउजेंड रिटेलर्स एक्चुअली डिप्लॉट डिजिटाइज सो देर इज़ अज मार्केट इन मिलियंस जो कि आज जिनके पास 
पेमेंट्स की कैपेबिलिटी नहीं है दैट्स वॉट वी वॉन्ट टू कैप्चर बिल्कुल और अच्छा डाउन स्ट्रीम तो एक चैलेंज एक है हमारा ऑब्वियसली ऑल ऑफ अस टुगेदर वी आर वर्किंग टू ट्राई एंड ब्रिंग दैम इन टू द डिजिटल इकोनॉमी एंड एवरी थिंग बट अगर हम टीयर वन रिटेलर्स की भी बात करें साथ ये सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा एज कीनो विच इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट पेमेंट अक्वायर मर्चेंट अक्वायर फिनटेक इन पाकिस्तान आप लोगों ने अपने पॉइंट ऑफ सेल मशीन्स के थ्रू टीयर वन एटलीस्ट जो सेगमेंट है टीयर वन टीयर टू के अंदर आपने काफ़ी हद तक जो लार्ज रिटेलर्स हैं उनकी पेमेंट्स की जो एक्सेप्टेंस है उसको तो डिजिटाइज किया है बट यू थिंक दैट हैविंग ई एम आई लाइसेंस ऑल्सो जहाँ पर आप एक इलेक्ट्रॉनिक एज एन इलेक्ट्रॉनिक मनी इंस्टीट्यूशन दैट इज़ वेयर द गेम एंड और दिस इज़ जस्ट द स्टार्ट ऑफ हैविंग एन ओ पी चैनल जहाँ पर आप यू नो पीपल आर टॉकिंग अबाउट बाय नाउ पे लेटर पीपल आर टॉकिंग अबाउट मर्चेंट एंडिंग तो वॉट नेक्स्ट फॉर की नो आई मीन वेयर यू सी योर सेल्फ इन थ्री ईयर्स फाइव ईयर्स इन प्रोवाइडिंग दीज ओमनी चैनल पेमेंट एक्सेप्टेंस सोल्यूशन टू योर मर्चेंट्स थैंक यू थैंक यू ऐसा हमारा ये ख्याल है कि यू नो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो इकनॉमिक फंडामेंटल्स हैं दे नीड टू बी इन प्लेस वी वैन वी स्टार्टड दैट वॉज अबाउट यू नो सिक्स इनफैक्ट सेवन ईयर्स अगो वैन वी स्टार्टड प्रोसेसिंग पेमेंट्स फॉर द फर्स्ट टाइम वी वर द ओनली फिनटेक इन द कंट्री विच वॉज डूइंग सो क्विक वी क्विकली रियलाइज आफ्टर डूइंग सम एक्सपेरिमेंटेशन एज वेल दैट यू नो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ एक्सेप्टेंस वो इस मुल्क में बहुत कम है जैसे फवाद ने राइटली सो कहा कि जहाँ पे जहाँ पोटेंशल अगर हम कंपेयर करें इज़ अबाउट यू नो टू मिलियन फॉर पी ओ एस एंड ओवरऑल एक्सेप्टेंस ऑफ फाइव मिलियन मर्चेंट्स वहाँ अबाउट हंड्रेड थाउजेंड मशीन इज़ बेसिकली नथिंग राइट बट वॉट ड्राइव द एक्सेप्टेंस ऑफ मशीन्स ओमनी चैनल एक्सपीरियंस इज ऑबियसली अ गिवन बट what what entails an omni channel experience what brings about an omni channel experience and its usage to usme sabse basic baat aa jati hai financial needs of a merchant right uh, financing ek bahut bada masla hai hum sari companies milke jo kaam kar rahe honge we will be expanding trying to reach out based on our muscle based on our appetite to the to the you know farthest corners possible uh, jo agla part hoga jahan अभी मेरे ख्याल से किसी के पास इसका सोल्यूशन नहीं है वेयर गवर्नमेंट नीड्स टू स्टेप इन एंड हेल्प अस वो है कि हम इनको क्रेडिट कैसे एक्सटेंड कर सकें उसको रिकवर कैसे कर सकें सोशल सिक्योरिटी सिस्टम कोई ऐसा डिवाइस कर सकें कि रिकवरी आसान हो जाए वंस दैट हैपन दैट विल बी द की आई बिलीव सो वो कीनो इट इज़ कट आउट वी आर ऑल अबाउट सर्विसिंग अ मर्चेंट वी आर ऑल अबाउट गिविंग दैम अ पेमेंट एक्सपीरियंस bringing them making even making the financial inclusion inclusion by by opening up wallets uh, easy for them very quick a one minute wallet sign up is what we are looking for ye terminologies bahut logon ne bahut dafa suni hai but we believe ke uh, banks ki jo domain hai it is tough on its own self wo us domain ke liye they are doing a great job they are designed to do it whereas bringing merchants on board and consequently bringing those uh, new customers जो हर साल ऐड हो रहे होते हैं वे डेबिट कार्ड्स एंड क्रेडिट कार्ड्स उनको लेके आया जाए और इस्तेमाल करवाया जाए टच पॉइंट्स तो आई थिंक इट इज़ कट आउट फॉर द नेक्स्ट थ्री इयर्स आर जॉब इज़ टू एक्सपैंड इंक्लूड एंड एम्बेडेड फाइनेंस इज अनदर टर्मिनोलॉजी दैट पीपल यूज बट आई थिंक पेमेंट कंपनी इज राइटली प्लेस टू डू दैट आई थिंक दैट विल ब्रिंग अबाउट द रियल चेंज दैट वी लुक फॉर राइट मार्केट है पाकिस्तान बट अनफॉर्चुनेटली जो आजकल के मसाइल हैं Uh, एक पेमेंट्स एंटिटी के लिए मशीन्स uh, या टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर रॉ मटेरियल होता है उसमें जो हम डिफ़िकल्टीज़ फेस कर रहे हैं आई होप वी गेट आउट ऑफ दिस सिचुएशन सो दैट हम रियल इफेक्ट दिखा सकें अब आने वाले तीन सालों के अंदर इन शाला इन शाला सो असंद यार जब बात होती है सप्लाई चेन रिलेटेड जो आपने एक मसला हाईलाइट किया जहाँ पे अपस्ट्रीम पेमेंट्स आर मेड बाय रिटेलर्स इन कैश राइट या कच्ची पर्ची की जो आपने जिक्र किया सो so, uh, जब हम ऑन दी अदर साइड जो कंज्यूमर से अगर हम पेमेंट डिजिटली एक्सेप्ट करवाएं सो ऑबियसली यू मैंशन दैट बिकॉज देर इज़ अ लैग इन द सेटलमेंट प्रोसेस जिस तरह उनको उनके अकाउंट में पैसा मर्चेंट के अकाउंट में देर से आता है 
तो दैट एक्चुअली मेक्स इट अ बिट ऑफ अ ब्रोकन प्रोसेस दैट यू मैंशन तो इस कॉन्टेक्स्ट में जो अब स्टेट बैंक का जो इनिशिएटिव है रास्त का जिसमें हम इंस्टेंट पेमेंट की बात कर रहे हैं और अब जो पर्सन टू मर्चेंट पेमेंट का जो एक यूज़ केस भी अब स्टेट बैंक उस पर बैंक्स के साथ और फिनटेक कंपनीज के साथ मिलकर उस पर काम कर रहा है हाउ विल दैट हेल्प यू नो मेक दिस प्रोसेस मोर एफिशेंट यू नो और आप एज अ एज अ रिटेल रिप्रजेंटेटिव आप उसको कैसे देखते हैं नहीं आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एंड इसमें देखें इन दी एंड इट्स अबाउट एक्सेस and how sort of convenient it is and i mean based on you know get the steps involved and how easy is it to actually transact access to those that at those options whether it's uh, you know any kind of payment option digital payment ke andar aap ras ko use kare ibft ko use kare uh, you know whatever however you want to uh, do it but probably it should be just you know one interface मेरे ख्याल में आसान होना चाहिए चाहे वो बड़ा रिटेलर है छोटा रिटेलर है उसके लिए आसान हो कि भी वो किसी भी किस्म की पेमेंट चाहे वो कस्टमर से लेके जैसे कि अभी तो आप हम बहुत बड़ी चीज़ें बात करते हैं या इंटरनेट पेमेंट किट की बात करते हैं हालांकि काफ़ी प्रोग्रेस हुई है कि नाउ द वॉलेट्स आर ऑल्सो यू नी कैन यूज़ द वॉलेट्स जायज पैसा जायज़ का आशी पैसा वगैरह और भी अकाउंट टू अकाउंट का भी काम हो रहा है लेकिन वो भी अभी उस तरह से सीमलेस नहीं हुआ हुआ अभी तक मुझे लगता है इंटरनेट पेमेंट गेटवे से फिर भी है बहुत मशीन्स पे तो शायद वो इनेबलमेंट नहीं है जो आपको इंटर पेमेंट गेटवे पे मिलती है एंड देन वी मूव बैक सिमिलर सॉर्ट ऑफ वी हैव टू हैव मेक इट इजी इंटरनेट बैंकिंग का भी चैलेंज है ना कि इंटरनेट बैंकिंग भी कितने लोग यूज़ करते हैं बिजनेस के लिए पर्सनल तो बेतहाशा है बिजनेस के लिए कितने लोग यूज़ करते हैं उसके अंदर इशूज़ हैं बट प्रोडक्ट्स आर कमिंग आउट बट आई थिंक तो आई थिंक वी रियली नीड टू मेक द एज अ रिटेलर आई वुड से मेरे ख्याल में ऑप्शन जो हैं वो बड़े आसान होने चाहिए हर चीज़ उसमें डिलीवरी होनी चाहिए जैसे तैसे आप करना चाहते कर सकते हैं आपको पीछे भी फॉर एग्जांपल हम मैं थोड़ा सा ये तो मैं ऑर्गेनाइज रिटेल सेक्टर की बात कर रहा हूँ हम किरियाना वालों से भी बात करते हैं हमारे तक क्योंकि ताल्लुक होता है रिटेल के अंदर या छोटे रिटेलर होते हैं वो तो कहते हैं यार हम तो जायज जायज कैश इसी पैसा भी, भी कस्टमर से लेते हैं डायरेक्टली विदाउट एनी मशीन मोबाइल टू मोबाइल लेकिन जब इतने पैसे आ जाते हैं तो मैं पीछे अपने सप्लायर को क्या जायज़ कैश इसी पैसे से पे कर सकता हूँ लिमिट ही नहीं है उसमें ही मसले मसाइल हैं तो आपका कहीं ना कहीं आके हम वी हैव टू लुक एट द इंटायर ट्रांजैक्शन फ्लो एंड टू एंड एंड आई थिंक दैट्स वे वी हैव टू वर्क टुगेदर कि हम फिगर आउट करें रेगुलेटर के साथ और सोल्यूशंस आप लोग जो इस पर काम कर रहे हैं मुख्तलिफ लोग काम कर रहे हैं वी हैव टू रियली फिगर आउट कि भाई यार कहाँ पे पेन पॉइंट्स को हम मिल कैसे सॉल्व कर सकते हैं बिकॉज बहुत सारी मुझे लगता है मुझे फील होता है हालाँकि काफ़ी प्रोग्रेस है कि अलग अलग थोड़ा पैरल काम हो रहे हैं इवन रास्ट भी पैरल काम हो रहा है और उसके बराबर में आई बी एफ टी भी चल रहा है बैंक का अपना एक पॉइंट है फिनटेक्स का अपना है स्टेट बैंक का अपना है तो खैर मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा लेकिन आई थिंक रियली नीड टू नॉट यू नो आई आई नो यू गैर वर्किंग टूगेदर ऑल ऑफ द्लेयर्स बट विद रिटेलर्स एंड द रेगुलेटर्स हमें और आई थिंक और नीड है इसके ऊपर काम करने के लिए एंड आई थिंक वी आर नॉट फार अवे जिस तरह से पेमेंट्स की जो तादाद है वो बढ़ रही है ज़्यादा तो आ रहा है लेकिन अभी हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पे नहीं आए हैं वी आर नॉट गोइंग 100 परसेंट टू हंड्रेड थ्री हंड्रेड फोर फाइव हंड्रेड परसेंट फाइव हंड्रेड परसेंट वी आर गोइंग फिफ्टी परसेंट सेवेंटी परसेंट तो आई थिंक दैट्स वेयर वी नीड टू स्टार्ट थिंकिंग बिगर एंड वर्क टुगेदर बिल्कुल और इसमें जो ई कामर्स में अगर हम फोकस करें ई कामर्स की जो पेमेंट्स हैं उसमें जो लाइन शेयर है दैट इज सी ओ डी वैन यू टॉक अबाउट यू नो collecting payments from the customers against the goods that are being shipped so cod payments mein to payment bhi retailer ko aur der se milti hai if you look at the entire value chain the way cash moves in that value chain so um, amar hum as a as an industry abhi tak cod payments ki digitization pe koi bahut zyada kaam nahi kar paye hain Uh, उसके क्या uh, uh, reasons हैं अगर आप थोड़ा सा शेयर कर सकें इन टर्म्स ऑफ द चैलेंजेस एंड इन टर्म्स ऑफ द रिस्क इन्वॉल्व देखिए सी ओ डी फ्राम आर परस्पेक्टिव द सोल्यूशंस टू डिजिटाइज सी ओ डी ऑलरेडी एग्जिस्ट आई मीन दर्ज वीव सीन के ड्यूरिंग कोविड देर वॉज अ स्पाइक इन डिजिटल पेमेंट्स सम online merchants have also gone for jazz cash and you know wallets uh, key acceptance and sara but i think ke the inherent comfort that you that the customer draws from cash on delivery jo ek inherent hai ki ji mere paas cheez aayegi main usko dekhunga sahi hui to hai warna main wapas kar dunga aur main wahan phata dal dunga 
जिसकी वजह से कोरियर कंपनीज आके यू नो क्या कर लेंगी उसकी चीज़ उसको वापस मिले सो ये एक कस्टमर की जो अभी भी विश है ये हमें तो वो नज़र आ रहा है कि वो उसको चेंज करना ज़्यादा ज़रूरी है यू मीन टू से ट्रस्ट डेफिसिट अभी भी बहुत ज़्यादा है Yeah. और उसकी वजह से जो है वो कस्टमर जो है कंफर्टेबल नहीं होता आई मीन जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल आई मीन आई एम श्योर एवरी वन हैड दिस एक्सपीरियंसेस विद विद द राज यू ऑर्डर समथिंग यू गेट इट एंड इट्स नॉट द राइट थिंग एंड देन यू आर लाइक यार काश मैं सी कर देता यू नो अब मैं कदर जाऊँगा मैं वापस जाऊँ इसको रिटर्न कैसे करूँ फिर आप तीन दिन भूल जाते हैं तो वो उसका रिटर्न पीरियड ख़त्म हो जाता है सो आई एम जस्ट सेंग के ये आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें चेंज हो रही हैं सप्लाईज भी जो हैं उनको भी देखना है कि वो क्या चीज़ शिप कर रहे हैं आपकी कस्टमर्स uh, जो हैं उनको भी एड्रेस करने की ज़रूरत है एक उनको कंफर्ट देनी पड़ेगी कि भाई जो आप यू नो कैश ऑन डिलीवरी से आपको कंफर्ट ड्रा होती है वो आपको इलेक्ट्रॉनिक uh, उसके लिए भी है और उस पर हम यू uh, नो जो क्रेडिट कार्ड्स और डेबिट कार्ड्स वाली साइड है उसमें एक इनहेरेंट प्रोटेक्शन है विच इज़ अराउंड चार्ज बैक्स एंड स्टफ आई थिंक कि यहाँ पे कस्टमर्स इतने अवेयर नहीं हैं वो भी एक नॉलेज है दैट आई गेस द बैंक्स नीड टू ऑल्सो टेल द कस्टमर्स टू इनक्रेज द अडोपन एज वेल सो दैट समथिंग ऑन द बैंक्स एज वेल के आप ई कॉमर्स पर कैसे उसको पुश भी करें ट्राफिक बिल्कुल ठीक है तो You want to add to this? जी जी आई वॉन्ट जस्ट एड वन पॉइंट टू दिस क्विक पॉइंट आई थिंक वेरी वैलिड इंटरेस्टिंगली आप आपको फिगर देता हूँ एंड आप लोग तो इसको शायद वैलिडेट कर लें कि वही ब्रांड्स जो दुकान के ऊपर पॉज मशीन पर डिजिटल पेमेंट लेते हैं वो चालीस पचास परसेंट तक भी जाती है कहानी वही ब्रांड्स इस्टेब्लिश ब्रांड्स लेकिन जब वो ऑनलाइन बेचते हैं तो एटी टू नाइन्टी परसेंट कैश होता है यानी बीस तीस परसेंट मैक्सिमम तीस परसेंट मिनी बीस परसेंट पंद्रह बीस परसेंट डिजिटल पेमेंट होगी और फिजिकल स्टोर पर वो तीस से पचास परसेंट डिजिटल पेमेंट हो जाती है तो दैट मीन्स के इट नॉट द इशू ब्रांड तो है लेकिन ब्रांड एक्सपीरियंस क्या दे रहा है ऑनलाइन ट्रस्ट का इशू है कि भी चीज़ टाइम पे पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी सही पहुंचेगी इवन इन द केस ऑफ अ ब्रांड तो दैट मीन्स के ट्रस्ट इज अ बिग फैक्टर देन ऑफकोर्स वी हैव द इशू ऑफ के कैश का यूसेज मर्चेंट भी का चाहता है कुछ केसेज में बड़े मर्चेंट तो नहीं चाहते लेकिन कस्टमर के भी इशूज़ हैं कि वो कितना उसके पास कार्ड है नहीं है इस्तेमाल करना चाहता है नहीं करना चाहता तो ये मैं थोड़ा सा शेयर करना चाहता था आई थिंक वन इम्पॉर्टेंट स्टेप मे बी इन इन दिस डायरेक्शन कुड बी कोलेबोरेशन बिटवीन द लॉजिस्टिक कंपनीज एंड द फिनटेक प्लेयर्स और द बैंक्स हु कैन बी द कॉन्ट ऑफ डिजिटल पेमेंट कलेक्शन फ्राम द एंड कंज्यूमर इन स्टेड ऑफ जस्ट टॉकिंग अबाउट द एंटायर डिजिटाइजेशन ऑफ द सी ओ डी इन द फर्स्ट प्लेस जस्ट जस्ट थॉट देयर Uh, so, uh, for what? E-commerce again uh, is is right now being, you know, it's a top-down. Again, tier one segment uh, is more into because volume higher, वहाँ से generate होते हैं and 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 bulk of the e-commerce payments are coming through that segment. But there is a challenge. Uh, there is a segment. There is a mid-tier segment where there is the volumes are not bad. but the capability of those merchants themselves to have a a digital presence uh, is a challenge right and 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 so as paymob what is the way to crack this challenge for those retailers who because there are models available in you know, we've seen in our neighboring countries also where mid tier merchants having no uh, retail sorry uh, digital presence having a website or a storefront are still able to accept payments digitally so what are those mechanisms that can be put in place for this particular segment sure essence so uh, like i said when we focus on smes we try to focus on all type of smes right uh, smes who are uh, who have a brick and mortar presence and smes who are digital who have don't do not uh, have a brick and mortar presence Uh, हमारे पास हम uh, मैं पेमो के एक्सपीरियंस से ये बता सकता हूँ कि हमारे पास वी हैव अ स्पेशल सेल्स टीम फोकसिंग ऑन दिस सेगमेंट जिनका काम ये होता है कि वो मर्चेंट को फ्रॉम द टाइम दैट ही शोज इज इंटरेस्ट वेदर थ्रू अ फोन कॉल वी हैव अ डेडिकेटेड कॉल सेंटर दे कैन शो दिस इंटरेस्ट थ्रू द वेबसाइट वो जिस तरह से भी uh, उन तक हमारा मैसेज पहुँचे किसी सोशल चैनल फेसबुक वट once it comes to us we have a team that calls them back handholds them 
make sure that they get to get we are able to help that merchant through the journey of migrating into a digital payments uh, entity right so it is it is tedious but it this has to be done to handhold second thing is you have to invest into technology which is simple to adopt right so agar main usse bolu ki yaar ye api integrations hain aur isko integrate kar lo kisi apni website se it's not going to happen right so you have to provide them with plugins which is they can just install or which which they can just add as a code to their website or if they don't have a website they don't have the capability of developing a website they can still be onboarded on our platform have an access to our page and sell their commodity right through payment links and so it's about understanding the customer it's understanding the merchant and providing a payment solution according to that merchant and like you said if it is in the middle tier even on the small and micro you have the solutions out there in order to make sure that they are able to convert on to digital okay uh, so i have one uh, you know question from saad and amar uh, saad if you can just uh, take it first so i have uh, myself experienced uh, this uh, thing that i have gone to shop in certain places in karachi where uh, the merchant has told me that okay they don't accept cards they don't have a pass machine but they are going to take fund transfer uh, as as a mode of payment right so they are in in even in some shops they have actually put down their entire bank account number with the bank that okay sir you can you know ipft me or fund transfer me this amount so i mean uh, why are we uh, you know letting ipft rail being used for payments which is not made to be like that because uske apne masle hain but i think this talks about a, a need a, a gap in the in the overall offering from the financial institutions jo ke jisko bridge kiya ja raha hai by merchant using the unconventional rails of fund transfers as in baat to sahi hai it's an observation it is uh, practiced not that widely in the context but still it is being practiced dekhiye ye secondary usages uh, prop up hote hain uh, mukhtalif products ke hote hain likewise payments is one of them बट ये सस्टेनेबल तरीका होता नहीं है ट्रांजेक्शन करने का आप इसको चूँकि एक पॉइंट ऐसा भी आएगा कि जब आप पेमेंट प्रोसेस करेंगे और आपके पास एस एम एस नहीं पहुँचेगा दैट इज़ वैन यू बिकम दैन बिकम द प्रॉब्लम स्टार्ट्स इसी तरह जो भी पेमेंट ऑफरिंग्स एक पेमेंट कंपनी कर रही होती है वो प्रॉपर सर्टिफिकेशन के थ्रू गुजर के आ रही होती है और कंज्यूमर को भी प्रोटेक्ट कर रही होती है और मर्चेंट को भी प्रोटेक्ट कर रही होती है so uh, using rails of ibft is going on but it's not going to sustain that much ye puri duniya ke statistics statistics ke hisab se it's 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 absolutely evident uh kis need ko wo portray kar rahe hain i think i think this is the wrong direction uh wo shayad ye karna cha rahe hain ki wo apne personal account mein payment le rahe hain business account mein nahi le rahe to avoid taxation but ye main bata dun dekhen there is no shortcut to it aap आज से 10 साल पहले की बात है ज़्यादा पुरानी नहीं लगती जब हम बैठ के बात कर रहे होते थे कि पाकिस्तान में 25,000 हज़ार मशीनें हैं ठीक है नाउ दैट इज़ चेंज क्विकली एंड थिंग्स विल चेंज टैक्स से बचना ऑप्शन नहीं रहेगा गवर्नमेंट को चेंज थे और एसोसिएशन को को मिल के हम लोगों को मिल के पी एफ ए को वी शुड कम आउट विद बेटर टैक्स रिजीम्स दैट विल हेल्प एवरीबडी और फिर हम ना इस तरह की मेक शिफ्ट सोल्यूशंस की तरफ ना जाए नॉट गोना हेल्प जो होना चाहिए प्रॉपर तरीके से पेमेंट हो उसकी रिजीम्स फ्रेंडली हो और वो लोगों को इंटर्न उनकी क्रेडिट हिस्ट्री बिल्ड करने के बाद हेल्प करें तो आई डोंट थिंक हमें इसके तरफ या इसको रेगुलराइज करने की तरफ जाना चाहिए बिकॉज एवरी मेथडोलॉजी ऑफ पेमेंट शुड नॉट बी रेगुलराइज इट्स गोना बी काउंटर पॉजिटिव राधर देन बी इन बेनिफिट ऑफ एनी वन हमारे जस्ट एड टू वर्ड साइड इसमें इसमें जो रास्ट का जो पर्सन टू मर्चेंट और पर्सन टू पर्सन जो रेल अब इस्टेब्लिश हो रही है तो ये जो आई वाला बिहेवियर है ये तो उस तरफ ट्रांसफॉर्म कर देगा जहाँ पर लोग इंडिविजुअल अकाउंट्स में ही पेमेंट पी टू पी में भी लेना स्टार्ट कर देंगे देखें रास्त के अंदर इस वक्त जो पी टू पी रेल यूज़ हो रही है इस काम के लिए वो इज़ द सेम थिंग 
दिस गॉट नथिंग टू डू दैट वो उसके अंदर हमारे लिए फ्राम अ मोनिटरिंग परस्पेक्टिव वी हैव हाउ बिन फोर्स टू एड लॉड ऑफ वेरिएबल्स जहाँ पर हम ये मोनिटर कर रहे हैं कि छोटी मल्टीपल ट्रांजेक्शन जो आ रही हैं इसकी क्या है और हमें सिर्फ हम मोनिटर कर रहे हैं बट ये एफ पी आर भी मोनिटर करवा रहा है टू द स्टेट बैंक ऑन दिस डे बट जो रास्ट की पी टू एम वाली रेल आएगी दैट इज इवेंचुअली गोइंग टू सॉल्व दिस थिंग एंड रेगुलराइज इट बट दैट वुड अगेन बी इन इन टू अ मर्चेंट अकाउंट एंड इट विल नॉट बी अ फ्री रेल सो द कॉन्सेप्ट ऑफ अ पेमेंट टू अ मर्चेंट बींग अ कम्प्लीटली फ्री रेल डज नॉट एग्जिस्ट इट्स अ कॉस्ट बिकॉज दर इज अ कॉस्ट टू सर्व एंड द कॉस्ट टू प्रोवाइड दैट रेल सो दैट नीड्स टू बी spot on there uh, last question from aswin yaar so aswin yaar uh, you know technology or operational challenges se uh, overarching ek jo sabse bada challenge hai wo sahi information ya sahi knowledge ka nahi hona hai in the retail especially mid to downstream segment per se overall to uh, in terms of the knowledge dissemination given the right knowledge you as an association uh what are the kind of measures that you guys are taking to educate the retailers to educate the merchant the benefits of you know digitizing their payment acceptance as opposed to the way they are you know operating today pehle kaam to ye tha na ki hum make sure kare ki retailers document ho jo nahi bhi the aur sath mein unke masle hal karwaye tax perspective se fbr ke sath taki wo jo friction hai wo thodi si kam ho उसमें अभी चैलेंज यही है कि टैक्स रेट्स और सर्टन एस्पेक्ट्स आपको आसानी होती है लेकिन हरासमेंट जो होती है ना वो अभी भी है और प्रडिक्टेबल कंटिन्यूटी और पॉलिसी नहीं है उसमें वी वर्क विद द गवर्नमेंट एंड वी आर वर्किंग विद रिटेलर्स एंड टू ब्रिज दैट गैप इन हेल्प दैम ताकि सॉल्व वो प्रॉब्लम इवन इफ इट्स बेबी स्टेप्स एट अ टाइम सेकेंडली जो फिनटेक्स बैंक काम कर रहे हैं उनको प्रमोट करें मिल के एक तो प्रमोट करें और उनके उन तक पहुंचाएं ताकि दे रियलाइज द पॉसिबिलिटीज अ लॉट ऑफ रिटेलर्स यू बी सरप्राइज डोंट एक्चुअली नो ऑल द ऑप्शंस आउट देयर अंटिल दिस समल अपॉन देम सो दैट्स आल्सो अ बिग फैक्टर कि अवेयरनेस ही नहीं हो पाती ऑफ ऑल द ऑप्शंस अवेलेबल एंड व्हाट इज कमिंग इन द रोड मैप मूविंग फॉरवर्ड तो आई थिंक बेसिकली इसको मैं कर सकता बट आई थिंक वी हैव टू अगेन थीम इज वर्किंग टुगेदर एंड टेकिंग थिंग्स कीप ऑन गोइंग कीप ऑन गोइंग इट्स अ कंटिन्यूस यू नो कोलैबोरेटिव वे ऑफ हैंडलिंग वेरी मच जेंटलमैन फॉर योर व्यूज एंड विद दिस वी कंक्लूड द पैनल